Buenos días, compartimos el reporte número 257 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.937 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, 92,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,1% con residencia en la provincia de Jujuy. Son 10 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer y 130.774 los casos confirmados totales en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, 288 casos cada 100.000 habitantes, 37 años la mediana de edad y 7,6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.426 personas fallecidas por coronavirus en el país, la tasa de letalidad total se mantiene en el 1,8% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 52 personas por cada millón de habitantes en la Argentina. La, tasa, la edad mediana de las personas fallecidas es de 75 años. Con respecto a la fuente de transmisión, en el 0,8% de los casos se relaciona con un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, 31,4% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 50,7% por transmisión comunitaria, la cual se ve de manera sostenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Río Negro, en General Roca y en Chipoleti, y en la capital de Neuquén, así como también en Plotier y Centenario de la misma provincia. Las 24 provincias ya han confirmado casos de coronavirus. Son 853 casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva eh, y el 89% de los mismos se ubican en establecimientos de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID alcanza un 55,6% a nivel nacional y un 65% de las camas del área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados son el buen dato, tenemos 58.598. En la jornada de ayer se otorgaron 2.685 altas de pacientes confirmados de coronavirus y representan el 44,8% del total de los casos confirmados COVID. Se han descartado 338.251 casos sospechosos, dado que en el 99,7% se ha hecho esto por laboratorio negativo y en el porcentaje restante se ha realizado a través de criterios epidemiológicos. 563.513 test realizados en total en lo que va del curso de pandemia en nuestro país. En el día de ayer se realizaron 11.207 test y tenemos 12.418 test por millón de habitantes efectuados en el país. El porcentaje de positividad de los testeos a nivel nacional en promedio, lo que va de la pandemia, es de 27,93% de las muestras que han sido procesadas en PCR. 14.348.000 casos a nivel global, tenemos 229.780 diagnosticados en la fecha de ayer, América representando el 52,4% de los casos con 7.584.000 casos y 133.700 diagnosticados en la fecha de ayer. La tasa de mortalidad, de letalidad a nivel global es de 4,2% y a nivel americano de 4,1%. Cuando repasamos los parámetros que vemos todos los días en relación a los nuevos casos, a los casos que se han confirmado en el día de ayer, de un poquito más de 3.900, 92.6% corresponden al AMBA. De las personas que están internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, de coronavirus, COVID-19, eh, 853 personas, en 89% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y la ocupación de las terapias intensivas por cualquier motivo es a, total, a nivel total país 55.6%. A nivel AMBA, 65% a expensas en este momento de un mayor porcentaje de ocupación de la Ciudad de Buenos Aires y del subsector de la, del sector privado. 
en relación al porcentaje de positividad promedio que, que venimos compartiendo, es de 27.9%, en el día de ayer fue 43.8% en total país, 49.9% en Ciudad de Buenos Aires, 48.8% en Provincia de Buenos Aires, en la región metropolitana, y 27.9% en el resto del país. Ya se ha recuperado casi el 45% de las personas que han sido confirmadas por coronavirus, más de 58.500 personas se han, eh, han superado esta infección del total de las personas que eh, han sido confirmadas con eh, coronavirus. Cuando vemos el camino recorrido, cuando vemos desde el inicio cómo lo hemos transitado, es muy importante que en este momento podamos valorar los logros, podamos eh, visualizar que eh, nuestra tasa de mortalidad es una de las más bajas de la región, que nuestra letalidad es de 1.8, recién el doctor Costa compartió que la tasa de letalidad global es de 4.2 y la tasa de letalidad de la región eh, de América es de 4.1, nuestra tasa de letalidad está muy por debajo de esa media, es 1.8%, la mortalidad está dentro de, los, de las tres mortalidades más bajas, las tasas de mortalidades más bajas también. Nuestro sistema de salud, que es lo que realmente nos hemos propuesto, eh, a, está pudiendo dar respuesta para atender a cada persona que lo necesite. Ha trabajado muy fuertemente el Estado Nacional, con el Estado Provincial, con los Estados Municipales, con eh, el equipo de salud de todo el país, las sociedades científicas para poder... Eh, dar respuesta en todo momento y cada vez expandir y mejorar esa respuesta para poder eh, siempre eh, prestar cuidado a quien lo necesite. Se ha ampliado el número de camas de terapia intensiva con el número de respiradores, tanto en el sector público, la seguridad social, el sector privado. Ha ampliado, se ha ampliado en un poco más del 41%. El equipo de salud se ha entrenado y también nos hemos entrenado como sociedad para poder conocer las recomendaciones que tenemos que implementar en esta etapa. Estamos en un momento importante, es un momento clave, es un momento en el cual ya tenemos la información de cuáles son las recomendaciones individuales, cuáles son los protocolos que hay que cumplir para realizar cada una de las actividades exceptuadas en función de las recomendaciones y de la normativa de cada jurisdicción, de cada municipio, en función de si vivimos en un lugar que está en ASPO o en un lugar que está en DISPO, en relación a cada una de esas recomendaciones, tenemos que fortalecer la importancia de la responsabilidad individual, de seguir esas recomendaciones, de trabajar en todas las medidas de prevención, en fortalecer mucho lo que significa que una persona que tenga síntomas, por más leves que sea, contacte el sistema de salud y evite el contacto con otras personas, el aislamiento en el caso de tener el coronavirus confirmado y el aislamiento también de 14 días en caso de ser contactos estrechos de una persona que ha sido confirmada por coronavirus. En ese contexto es muy importante cada día, cada día que ganemos con nuestro sistema de salud dando respuesta, es muy importante porque le damos tiempo a la ciencia eh, en seguir trabajando para poder encontrar la prevención a través de una vacuna, en poder encontrar algún tratamiento que demuestre efectividad y poder escalar su producción y en poder seguir trabajando para eh, entrenarnos como equipo de salud también para seguir dando respuesta. Cada infección que prevengamos hoy va a ser una cama de terapia intensiva que no se ocupe eh, en unas semanas. Además de toda la prevención en relación a lo que significa el, la infección por coronavirus, la minimización de la circulación para minimizar la transmisión y después poder tener un impacto positivo en la disminución del número de casos, también es muy importante todos los cuidados en relación a las condiciones crónicas, todas las personas que tengan alguna condición crónica, es muy importante que continúen los controles, es muy importante que cualquier persona que además tenga algún evento agudo consulte inmediatamente para poder también abordar precozmente esas situaciones y minimizar la ocupación de camas de terapia intensiva por condiciones extra COVID, que no sean COVID, que también se puedan prevenir. Es muy importante eh, continuar los esquemas de vacunación y es muy importante también la seguridad vial para minimizar minimizar los accidentes de tránsito que también pueden hacer que alguna persona requiera una cama de terapia intensiva. En este momento necesitamos trabajar fuertemente para minimizar cualquier situación 
que haga que una persona pueda necesitar terapia intensiva en todos los aspectos. Desde ese punto de vista, en relación con el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde el programa de abordaje integral de enfermedades renales, vamos a compartir eh, lo que se viene haciendo en tiempos de pandemia y también desde, por supuesto, eh, antes que ese momento. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Alejandro, por el espacio para poder explicar un poco a la población general lo que estamos haciendo del Ministerio de Salud en el programa. Eh, básicamente, para entender la enfermedad renal, eh, es frecuente en la comunidad. Los recientes estudios que se han realizado para detectar la enfermedad renal en la población general mostraron que uno de cada ocho eh, ciudadanos adultos tienen enfermedad renal. Esto eh, habla a las claras que es muy frecuente y por eso hay que estar atentos para poder detectarla a tiempo. ¿Cuáles son las, las personas con más riesgo de tener enfermedad renal? Y hay un montón de causas o muchas causas que pueden desencadenar enfermedades renales, pero en la población general podemos eh, ver que las personas con diabetes y las personas con hipertensión son las que lideran las causas. En este punto es muy importante saber que las personas que tienen estas dos patologías tienen que hacerse controles rutinarios y deben conocer su función renal. Aún en época de pandemia también es muy importante porque las complicaciones pueden ser frecuentes. Dentro del espectro de las enfermedades renales hay distintos tipos de gravedad de enfermedad o severidad y están las enfermedades que donde el riñón necesita o requiere de una sustitución porque la función ya no es la óptima. En estos casos entran en el grupo de personas que requieren tratamiento como es la diálisis o el trasplante renal. Eh, en la Argentina hay más de 30.000 personas que hacen diálisis y hay más de 10.000 personas que están, tienen trasplante renal. Específicamente el Ministerio se ha centrado también en hacer recomendaciones para las personas que hacen diálisis, ya que la diálisis eh, es un tratamiento que básicamente para hacerlo eh, la persona tiene que, en cierta forma, no puede cumplir estrictamente con eh, el aislamiento eh, social preventivo y obligatorio, porque tiene que salir de su domicilio concurrir a un establecimiento, a una unidad cerrada, donde le hacen el tratamiento aproximadamente durante cuatro horas. Esto lo hace rutinariamente tres veces por semana, con lo cual es necesario que la persona que está en diálisis use el tapaboca, el barbijo, desde el momento que sale del domicilio, del domicilio durante todo su tratamiento hasta el momento que llega al domicilio. A su vez, para minimizar también eh, los contagios, tiene que tratar de disminuir el tiempo en la, en la sala de espera y tener una relación directa con el grupo tratante y con el equipo de salud, porque avisando si hay síntomas específicos eh, que puedan hacer sospechar al COVID y no concurrir, sino llamar por teléfono y hacer lo que llamamos un triage eh, para que el, 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 el equipo de salud sepa con tiempo y lo pueda eh, redireccionar a, para su detección precoz de, del COVID. En este punto es muy importante decir también que el Ministerio de Salud está llevando a cabo eh, una vigilancia epidemiológica específica sobre cada caso nuevo en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Datos que compartía hoy, eh, se compartían hoy, básicamente también tenemos datos específicos de diálisis. Y en este punto sabemos que hay a, hasta el momento 148 personas eh, que han contraído COVID. Al inicio, la mayoría de las personas, o por lo, el 57% de las personas son varones y el 43% son mujeres. Y el 80% está nucleado en el área del AMBA. Eh, un dato muy importante es que la mediana de edad es de 59 años. Es superior a la mediana de edad de la población general con covid es muy importante saber que en este punto eh, las acciones que tomemos para mitigar eh, son fundamentales. Por eso el Ministerio de Salud ha hecho recomendaciones específicas que fueron 
publicadas junto con las sociedades eh, científicas y con organizaciones eh, de diálisis eh, a, a fines de, de marzo y fueron actualizadas a principio de mayo. Y también cómo organizarse y trabaja eh, en forma articulada con cada uno de los comités eh, de epidemiología y de emergencia que hay en cada provincia. Básicamente, y para terminar, recordar que las enfermedades renales en general son prevenibles. Y esto para cuidar nuestros riñones, y esto hablando a la población en general, debemos siempre mantenernos hidratados. Es decir, la recomendación de ocho vasos de agua de segura es fundamental. Hacer una dieta saludable. Obviamente tratar de evitar fumar o reducir o tratar de, en esta época de pandemia, disminuir la ingesta de alcohol, hacer ejercicios y, como decíamos recién, para los grupos más vulnerables, como son las personas con diabetes, hipertensión o personas mayores de 50 años, hacer controles frecuentes para hacer una detección oportuna. Muchas gracias. Eh, seguimos recordando que la circulación para los controles de las condiciones crónicas y para la, la atención de patologías agudas está autorizado, que el sistema de salud está eh, también preparado con distintos circuitos, que desde lo individual es muy importante cómo nos comportemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que ahora tenemos que seguir haciéndolo. Muchas gracias.